শেয়ার বাজার খুবই মজার একটা জায়গা যদি আপনি প্রফিট বা লাভ করতে পারেন লাভ করতে না পারলে হতাশ হতে হবে পুঁজি হারাতে হয় এবং দিন শেষে স্বপ্ন ভঙ্গ হয় স্বপ্নের কথা বললাম এই কারণে যে শেয়ার বাজার বিনিয়োগকারী প্রতিটি মানুষ একটা স্বপ্ন নিয়ে বাজারে আসে কি তার স্বপ্ন তার স্বপ্ন একাধিক আয়ের ইনকামের পথ বানানো আর্থিক স্বাধীনতা অর্জন করা বাড়তি আয়ের মাধ্যমে একটু ভালো থাকার চেষ্টা করা তবে সমস্যা হচ্ছে তখন যখন তিনি না বুঝে বিনিয়োগ করে এবং অনেকটা ভাগ্য ও শেয়ার বাজারের সামগ্রিক অবস্থাকে দোষারোপ করে আসলে একজন বিনিয়োগকারীর হাতে যদি যথেষ্ট সময় না থাকে তাহলে তিনি বিনিয়োগ করে আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারে না কিছু মানুষ মনে করে শেয়ার বাজার অনেক টাকা থাকলেই লাভ করা যায় তবে আমি এর সাথে আর একটু যোগ করতে চাই শেয়ার বাজারের টাকার সাথে দরকার যথেষ্ট মেধা ও সময় বিনিয়োগ করার মানসিকতা যদি আপনি সময় ও মেধা বিনিয়োগ করতে না চান তাহলে আপনার উচিত পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস নেওয়া আমাদের আজকের ভিডিওর মূল আলোচ্য বিষয় এই পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসের অনেক ভারী ভারী সংজ্ঞা রয়েছে আমরা আসলে তত ভারী কথাতে যাব না আগে একটু জানি পোর্টফোলিও বলতে কি বোঝায় দেখুন শেয়ার বাজারের পোর্টফোলিও বলতে একজন বিনিয়োগকারীর সামগ্রিক সম্পদকে বোঝাবে মানে তার কত টাকা বিনিয়োগ আছে কত টাকার কোন শেয়ার বিনিয়োগ রয়েছে কত টাকা তার ক্যাশ রয়েছে ইত্যাদি সামগ্রিক সকল কিছু কি আমরা পোর্টফোলিও বলতে পারি শেয়ার বাজারে খুব সহজ অর্থে যেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কিছু শর্ত সাপেক্ষে তাদের ক্লায়েন্টের হয়ে শেয়ার বাই সেলের সহযোগিতা করেন তারা পোর্টফোলিও ম্যানেজার পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট একদিনের বা এককালীন কোনো বিষয় না এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া মনে করুন আমি আপনাকে একটা কোম্পানির শেয়ার কেনার জন্য সাজেস্ট করলাম আর আপনি কিনলেন এবং প্রফিটও করলেন একে আমরা পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট বলতে পারবো না পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট অবশ্যই ক্লায়েন্ট বা বিনিয়োগকারীর এস ডাব্লিউ ও টি অ্যানালাইসিস অর্থাৎ স্ট্রেংথ উইকনেস অপরচুনিটিস অ্যান্ড থ্রেট মূল্যায়ন করে একটা পরিকল্পনা করে আগাতে হবে আসলে একটু জানার চেষ্টা করি মূলত কাদের পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস বেশি দরকার হয় নাম্বার এক যাদের বিনিয়োগ জ্ঞান তুলনামূলক একটু কম আমরা কেউ পৃথিবীতে বিনিয়োগ জ্ঞান নিয়ে জন্মগ্রহণ করি নাই আস্তে আস্তে অভিজ্ঞতা ও পড়াশোনার মাধ্যমে আমরা জ্ঞান বাড়ানোর চেষ্টা করি আর শেয়ার বাজারে আমি কখনো ভালো করতে পারবো না যদি না আমার বিনিয়োগ জ্ঞান ভালো না থাকে আপনার হাতে যদি সময় কম থাকে এবং জানার আগ্রহ কম থাকে তাহলে আমি বলবো আপনার উচিত পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস দেওয়া নাম্বার দুই বিজি প্রফেশনাল আপনি হয়তো আপনার চাকরি কিংবা ব্যবসা নিয়ে অনেক বেশি ব্যস্ততার মধ্যে থাকেন যার ফলে সময়ের অভাবে আপনি মার্কেট অ্যানালাইসিস করতে পারছেন না এমন হলে আপনার উচিত পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস দেওয়া নাম্বার তিন বড় অ্যামাউন্টের টাকা বিনিয়োগ করা আপনি অল্প টাকা দিয়ে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করতেই পারেন আর যদি আপনার বিনিয়োগকৃত টাকার পরিমাণ বেশি হয় তাহলে প্রফেশনাল পোর্টফোলিও ম্যানেজার বা অ্যাডভাইজার দিয়ে বিনিয়োগ করা উচিত এবার আসুন পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্টের কিছু ধরন নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করি যেমন নাম্বার এক একটি পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট এখানে একজন পোর্টফোলিও ম্যানেজার তার ক্লায়েন্টের পক্ষ হয়ে সরাসরি এবং ঘন ঘন বাইসেল করে যার মূল উদ্দেশ্য থাকে ক্যাপিটাল গেইন এবং ডেভিডেন্টের দিকে কম ফোকাস করা হয় এই ক্ষেত্রে একজন পোর্টফোলিও ম্যানেজার তার ক্লায়েন্টের থেকে বেশি টাকা চার্জ করতে পারে এবং একটি পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্টে কিছু রিক্স তুলনামূলক বেশি থাকে নাম্বার দুই প্যাসিভ পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট এই ক্ষেত্রে একজন পোর্টফোলিও ম্যানেজার ইনভেস্ট অ্যান্ড ফরগেট স্ট্র্যাটেজি মেনে বিনিয়োগ করবে যেখানে ডেভিডেন্ট এবং লং টাইমের বিনিয়োগকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয় একটি পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্টের থেকে এখানে তুলনামূলক রিক্স কম থাকবে নাম্বার তিন ডিসকিশনারি পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট এই ক্ষেত্রে একজন ফান্ড ম্যানেজার সকল সিদ্ধান্ত তিনি নিজেই নিবেন যা অনেকটা একটি পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্টের মতন তবে ক্লায়েন্টের টাকা ক্লায়েন্টের অ্যাকাউন্টই থাকবে তবে শেয়ার বাই শেয়ারের সিদ্ধান্ত নিবেন ফান্ড ম্যানেজার বা পোর্টফোলিও ম্যানেজার নাম্বার চার নন ডিসকিশনারি পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট এই ক্ষেত্রে একজন পোর্টফোলিও ম্যানেজার তার ক্লায়েন্টের সাথে আলাপ করে বিনিয়োগ করবে অনেক সময় ক্লায়েন্টের মতামতকে বেশি প্রাধান্য দিবে অনেক সময় ক্লায়েন্ট রিজার্স ফুল রাইট টু টেক হিজ ওন ডিসিশনস 
দেখুন পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট সহজ কিছু না এটি একটি আস্থা বিশ্বাস চাহিদা বিনিময় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সংমিশ্রণ যখন একজন বিনিয়োগকারী পোর্টফোলিও সেবা নিবে তখন উচিত অবশ্যই তার সকল আর্থিক বিষয় পোর্টফোলিও ম্যানেজারের সাথে শেয়ার করা ধরুন আপনি পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট সেবা নিতে যাচ্ছেন তাহলে আপনার উচিত হবে আপনার ম্যানেজারের সাথে আপনার সকল আর্থিক বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলা যেমন আপনি কত দিনের জন্য বিনিয়োগ করবেন ম্যাক্সিমাম কত টাকা বিনিয়োগ করবেন আপনার টাকার উৎস কি এই টাকার উপর আপনি বা আপনার পরিবার কতটা নির্ভরশীল এবং আপনার কাঙ্ক্ষিত টার্গেট কি ইত্যাদি নানা বিষয় এর ফলে পোর্টফোলিও ম্যানেজার আপনার জন্য শেয়ার সিলেকশন করতে সহজ হবে যা আপনাকে নিরাপদ এবং অধিক লাভের পথ দেখাতে পারে ইনশাল্লাহ আসলে একটু জানার চেষ্টা করি একজন পোর্টফোলিও ম্যানেজার কি কি বিষয় মাথায় রেখে আপনার হয়ে বিনিয়োগ করবে প্রথমে তিনি আপনার আর্থিক অবস্থার মূল্যায়ন করবে এবং সেই অনুযায়ী কোম্পানি সিলেকশন করবে বিনিয়োগ করার জন্য অনেকে ধারণা হতে পারে যে একজন পোর্টফোলিও ম্যানেজার অনেকগুলো কোম্পানিতে বিনিয়োগ করবে বা করে থাকে এটি আসলে নির্ভর করবে বিনিয়োগকৃত টাকার উপর এবং মার্কেট সিনারিওর উপর চাইলে তিনি একটা বা দুইটা কোম্পানিতেও বিনিয়োগ করতে পারেন এটা তার নিজস্ব এবং তার নিজস্ব পলিসির একটা অংশ আমাদের সকলের বিনিয়োগ ভালো থাকুক আল্লাহ আমাদের সহায় হোক ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ